Geride bıraktığımız gün kabine toplantısı vardı ve Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından oldukça önemli açıklamalar yaptı ve dünyaya önemli mesajlar verdi. Erdoğan bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla dedi ve İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Suriye rejimini haydut devlet ilan etti. Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada Azerbaycan'ın yanındayız mesajını da yineledi. Özellikle bizim bölgemizde haydut devlet sayısı oldukça fazla. İsrail'den Kıbrıs Rum kesimine ve Suriye rejimine kadar uzanan bu haydut devletler hem kendi vatandaşlarına zulmediyor hem de dünyanın istikrarını bozuyor. Küresel güçlerin eteği altına saklanarak insanlığın başına adeta bela olan bu devletlerin kullandıkları yöntemlerin devri Artık kapanıyor. Haydut devlet nitelendirmesi yaptı. Başkan Erdoğan'ın mesajları net, bir o kadar da sertti. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğini bir kez daha yineledi. Gazanız mübarek olsun diye seslendi. Azerbaycan'ın Karabağ ve işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde yaptığımız da bundan ibarettir. Kafkasya'nın son 30 yıldır en önemli kriz konusu olan Karabağ meselesinin bu şekilde çözüme kavuşması hem tarihin hem hukukun hem de coğrafyanın gerçeklerinin icabıdır. Aksi takdirde bölgedeki huzursuzlukların ve çatışmaların bitmesi mümkün değildir. Bir kez daha Azerbaycanlı kardeşlerimize gazanız mübarek olsun diyor kutlu mücadelelerinde Zafere kadar yanlarında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Fransa'dan oluşan Minsk güçlüsünün Karabağ sorununu çözümsüzlüğe mahkum ettiğini de vurguladı Erdoğan. Ermenilerin çocuk, kadın, erkek demeden yaptıkları ve övünçle anlatmaktan çekinmedikleri katliamları da cezasız bırakıldı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Amerika, Fransa ve Rusya tarafından oluşturulan Minsk grubu sorunu çözmek yerine adeta çözümsüzlüğe mahkum etti. 30 yıla yakın bir zamandır Minsk üçlüsü zaten bu sorunu ihmal ettiği içindir ki bu duruma gelindi. Erdoğan muhalefetin bölgesel gelişmelerdeki duruşunu da eleştirdi. Ülkemizde milletimizin faydasına ve çıkarına olan her çabayı, Değersiz, değersiz hale getirme gayretinde olanlar daha da önemlisi muarızlarımıza malzeme sağlamayı misyon edinmiş bir güruh bu konuda da hemen meydana çıktı. Ülkemiz teröristlerle mücadele eder. Bunlar teröristlerin yanında yer alır. Ülkemiz Akdeniz'de haklarını savunmanın mücadelesine girişir. Bunlar rakiplerimizin yanında saf tutar. Ülkemiz pek çok alanda çifte standarda maruz kalır. Bunlar hep karşımızdakilerle birlikte hareket eder. 